Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur l'expatriation, sur la vie quotidienne, sur comment s'installer à Koh Samui, comment trouver une maison à louer ou à acheter. Et on me demande également des scènes de la vie quotidienne, comme aller payer sa facture d'électricité pour certains, d'eau. Aujourd'hui je vais vous parler de l'assurance des scooters et des vignettes parce que ça existe ici en Thaïlande. Alors c'est parti pour cette scène de vie quotidienne Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans les questions que vous me posez depuis cet été. Euh, il y a beaucoup de questions sur l'expatriation, les conditions de vie sur place, les visas. Bon, vous avez beaucoup de questions et je les comprends. Ce qui a énormément changé, c'est qu'avant les demandes, c'était plutôt des messieurs seuls qui venaient s'installer ici. Et maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de, de questions de la part de famille. Donc je crois que l'effet post-Covid, la situation en France qui n'est pas géniale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats à l'expatriation. Je dois dire que je suis assez conservatrice car j'ai acheté ce scooter en, en septembre 2016. Chaque année, je dois me rendre au service des transports ici à Koh Samui pour mettre à jour le Green Book que vous voyez ici. Alors le Green Book, c'est un peu l'équivalent de la carte grise du véhicule. Elle est d'ailleurs strictement nécessaire si vous voulez acheter un véhicule d'occasion. On paie euh, à la fois une taxe qui ressemble à celle que pourrait avoir euh, qu'on pourrait avoir avec une vignette. Cette taxe est d'environ 100 bahts. Alors l'année dernière, j'ai payé 2 bahts de plus parce que j'avais un petit peu de retard. Je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû faire ça la semaine dernière, me semble-t-il. Donc cette année, je vais me rendre au service des transports pour m'acquitter de cette taxe, mais au préalable, comme mon scooter a maintenant plus de 5 ans, je vais devoir passer un contrôle technique, et je vous amène avec moi pour ce contrôle. Je vais également avoir à m'acquitter d'une assurance, qu'on appelle l'assurance gouvernementale. Alors moi, c'était un petit 115 cm3, donc je paye pas beaucoup. Euh, Peut-être que l'âge du scooter euh, intervient également. L'année dernière, j'ai payé 286 baht 20 pour euh, cette assurance. Donc ça n'est pas bien cher. Alors la couverture est bien sûr limitée. Mais c'est quand même euh, un moyen d'avoir une assurance. Euh, 80 000 baht par personne euh, pour tout ce qui concerne le, les problèmes de santé. Euh, je vois 500 000 baht par personne en cas de perte de vie ou en cas d'invalidité. Entre 200 et 500 000 bahts euh, pour euh, une incapacité permanente. Voilà, il y a plusieurs euh, critères évidemment. On a quand même une, une couverture. J'ai pour ma part également une assurance santé. Donc euh, je, on, on est à peu préparé pour euh, des bases d'assurance. Après, il est assez courant ici euh, que les personnes prennent une assurance complémentaire au prix d'une assurance privée. Euh, ça coûte dans les, pour ce type de modèle, ça coûte dans les 2200 bahts environ. J'ai choisi ce type de scooter parce qu'il euh, dispose d'une grande plateforme, ce qui est assez rare euh, même sur les autres Scoopy ou autres modèles. Donc personnellement, je l'apprécie vraiment. Il n'y a pas un système de freinage top hein. dans les montées, voilà, c'est pas le véhicule idéal, même si moi je passe un peu partout. Un petit modèle féminin et pratique. Alors pour moi qui est un véhicule qui a plus de 5 ans, chaque année je dois faire un contrôle technique ici à ce bureau d'inspection. L'année dernière ça m'a coûté 60 bahts, donc c'est vraiment pas grand chose. Il vérifie le freinage, l'éclairage, la pollution qui sort de l'échappement. Le contrôle a duré environ 5 minutes, le temps d'attente également 5 minutes, donc c'est vraiment très rapide. On m'a remis ce document officiel à porter au service des transports. Maintenant, je vais pouvoir assurer le véhicule et payer la vignette. Le contrôle technique m'a coûté 60 bahts, c'est-à-dire un peu moins de 2 euros. Le service des transports se trouve dans le secteur de Lipanoi, sur la côte ouest de Koh Samui. Provincial Land Transport Office of Suratani Kosamui Branch. C'est amusant de voir l'impact de Coca-Cola qui s'implante vraiment partout, même sur les panneaux officiels. C'est ce même service qui est compétent pour l'obtention du permis de conduire Thaï. Donc dans un premier temps maintenant, je vais m'avancer pour souscrire l'assurance et ensuite je présenterai au bureau d'enregistrement pour payer la taxe. En rentrant ici à droite, on paye l'assurance et ensuite je vais aller au comptoir numéro 2, je crois, ou 3, pour régler la taxe. Cette année, j'ai payé 323 baht 14 pour mon assurance. Alors, je ne sais pas pourquoi ça change d'une année sur l'autre. 
Ensuite, je me suis acquittée d'une taxe de 100 bahts et j'ai eu un bat de pénalité parce que j'avais un petit peu de retard. On m'a donc remis cette vignette que je dois poser sur mon scooter et c'est tranquille maintenant pour une année. Je voudrais préciser également que pour se rendre dans une administration ici à Koh Samui, mais je pense que c'est globalement le cas partout en Thaïlande, on nous demande d'être vêtu convenablement et notamment au service des transports, ils sont très à cheval là-dessus. Donc par exemple aujourd'hui je porte des pantalons. Si vous aussi vous vous posez des questions sur comment est la vie ici à Koh Samui, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir dans la mesure de mes compétences ou sinon j'essaierai de vous orienter vers les bonnes personnes avec des contacts fiables. Je vous remercie encore de suivre mes vidéos pour votre fidélité, c'est vraiment très précieux pour moi. A bientôt, bye bye